Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, oh. everybody. Okay, very good. All right. So I'm going to wait one minute, okay? One minute for everybody to log in. Okay, hello everybody. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Okay. How is everybody? Are you having a good night? Yes. Yes. All right. Very good. Okay. Yes. Uh-huh. Questions? Como van en la plataforma? Are you uh, in section four, finishing section I four? I finish, I finish all section. Yes. Finish everything, okay, good, congratulations. All right, so, nadie se está quedando atrás, verdad? No queremos ahí en el último día, ustedes están ahí tratando de solventar, right? No, right, el último día, pues probablemente todos estamos ocupados, no les podemos ayudar. All right, very good. Eh, ¿Recibieron la guía? Yes. Yeah. All right. Yes, Let's go ahead and practice then, okay? Uh, we have in uh, one of the videos, 4.5, el 4.5, ese video is English possessive pronouns, okay? So we're going to go ahead and look at the possessive pronouns, right? Now, ustedes han aprendido subject pronouns, right? The subject pronouns uh, sería I... Uh, you, he, she, it, we, we they, and you, uh, plural, right? So these are the basic subject pronouns, right? Allí es donde prácticamente iniciamos, ¿verdad? Con el uso del verb to be, right? I am a doctor. He is a pilot. Okay? Después pasamos, creo que fue en la sección dos también, adjectives, right? My name is Carlos, right? Your mm -hmm. name is Pablo. Her name is Fatima, right? For example, right? So usamos the possessive pro uh, adjectives. Estos son adjectives. Possessives. Muestran posesión, ¿verdad? El nombre te pertenece a ti. My name is Carlos. Okay? Now, ahora vamos a aprender estos. Pronouns. Okay? Pronouns. Uh, pronouns. All right, very good. So, um, antes que continuemos, vamos a sacar la attendance. All right, very good. All right, quickly, uh, Freddie Emerson. Freddie Emerson. Mayra Roxana. Yes, teacher. 
Monica Esther? Present. Natalie Priscilla? Present. Okay. Pablo Alejandro? Present teacher. Paola Alvarado? Present. Pavel Eduardo Herrera? Present. Rafael Antonio? Present. Rebeca Sarayi? Rodrigo Antonio? Present. Rodrigo Daniel Melendez? Present. Rolando Eliseo Martinez? Present. Rosa del Carmen? Present. Ruby Guardón? Present. Ruth del Carmen? Present, teacher. Sandra Elizabeth Espinal? Sandra Lisset Merlos? Sandra Lisset? Sergio Javier? Present teacher. Okay, thank you. Silvia Raquel? Present. Silsa Saray? Present. Tania Fabiola? Present. Tatiana eh, Beatriz? Present teacher. And Tatiana Yamilet? Tatiana Yamilet? Tania Jasmine? Tania? Vanessa del Carmen? Present teacher. Okay. Veronica de Los Angeles? Present teacher. Okay. Wilber Alexander Martinez? Wilfredo Alberto Mendez? Presente. Oh, Wilfredo, está ahí? Okay. Oxy, Alexandra? Present. And Janira Marisol. Okay, very good. So let's go ahead. Let's go to the guide. Okay, so ahora vamos a aprender los pronouns, right? The process, uh, subject pronouns, okay? So ya aprendimos adjectives. My name is, his name is. Her name is, right? Now we're going to talk about mine, okay? Now I want to show a conversation first so that you can see this, how it is used. So veamos esta conversación, okay? All right, it says, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all of our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are these? Oh, they are mine. Sorry. <clears throat> okay, very good. So, aquí está el punto. Look. Um, ya vamos a regresar a este tema de las preguntas whose. But let me explain how we use mine, okay? All right, here's an example. When you say, this is my blouse, okay? This is my blouse. Here I use mine, right? So mine is the adjective, the possessive adjective. Se conoce como el possessive adjective, right? Very good. This is my blouse. But I can change this, I can say this blouse, ahora pongo blouse, el noun lo pongo primero. This blouse is, ahora que? ¿Cuál uso? Mine. 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 ¿Por qué no uso right mine? Down. ¿Por qué no puedo usar mine aquí? This blouse is mine? No, ¿verdad? Ya le voy a explicar por qué. So this is the pronoun. Very good, because look, right? An adjective, ¿se acuerdan lo que le dije la regla del calificativo en inglés? The adjective goes before the noun in English, right? En el español es al revés. But in, in English, the adjective goes before the noun. 
the adjective goes before the noun. Okay? So, ¿cuál es el noun aquí en, esta, en la primera oración? This is my blouse. What is the noun? ¿Cuál es el noun? Blouse. Blouse. Right? Okay. Very good. Entonces, ¿cuál es la regla acá? Del inglés. The adjective goes before the noun. Entonces, lo que tengo antes es un adjective, es un adjetivo, es un possessive adjective. Okay. Very good. Next, I have blouse here. This blouse is mine. This blouse is mine. Entonces, ahora tengo mine here, right? Como un pronombre. An object pronoun. Okay, se conoce como un object pronoun. ¿Por qué object pronoun? Porque este es el sujeto de la oración y este es el objeto de la oración. Subject, object. Okay. Otra forma de recordarse esto es simplemente si yo voy a poner lo que yo voy a, de lo que estoy hablando, si yo lo voy a poner al final de la oración, yo voy a usar my. Si lo voy a poner antes, entonces voy a usar my. ¿Ok? No sé cuál forma sería mejor para ustedes <ríe> recordar. En realidad no. No importa, ¿verdad? Lo que se tiene que acordar es que si lo que yo voy a describir de lo que estoy hablando está al final, entonces tengo que usar antes un possessive adjective. Si lo que yo voy a describir está al final, perdón, está al inicio o antes, entonces tengo que usar un object pronoun. ¿Ok? Otro ejemplo, another example, let me see. Okay. Uh, this is her, let me see, I'm going to use that his. This is, uh, let me see, our, there. Mm, let me see, let me see. So I'm going to get away from the Okay. All right. This hat is, this hat is, this is their right. hat. This is their hat, All right? This hat is theirs. Por ejemplo, fácil, All right? Hat está al final, en la primera. Entonces tengo que usar possessive adjective. Hat está antes, entonces tengo que usar possessive uh, object pronoun. Okay. Este sería possessive adjective. Y este uso sería object pronoun. Okay. Lo voy a poner en otro color para que lo vean. Check it out. Uh, here. There, theirs. Okay. Very good. Questions? Okay. All right. Very good. Ya vamos a ver más ejemplos. Vamos a practicar. So don't worry. Ya lo van a entender mejor. Okay. All right. Mm -hmm. Y para, en, ese de caso, en el caso de theirs, también se puede utilizar them. No. No, ese es otro. No hemos llegado allí todavía. Le, les dije que eran cinco categorías de pronouns. Cinco categorías. Eh, el subject pronoun es el que aprendimos en la sección uno. Right? Subject pronoun. Sería I, you, he, she, we. They and you, plural, right? Se me olvidó it. 
Um, so tenemos subject, que es el que aprendimos en la sección 1. En la sección 2 aprendimos possessive adjectives. Y ahora vemos object pronouns. Ok. So hemos visto estas, estas y estas. Ok. Faltan dos categorías, eh, Albert. Faltan dos categorías. La que tú te estás refiriendo es una de esas categorías que todavía no la hemos visto. Mm -hmm. Very good. Ok. So, example. Ok. This car is... This is her car. This car is hers. Hers. Mm -hmm. Very good. Another example. Uh, that is my shoes. Ah, no. Entonces sería are. Plural. Y aquí tenía que ser those are my shoes. Okay. Those shoes are mine. Mine. Okay. Very good. And one more example. Okay. This is our dog. This dog is ours. Okay. Very good. So, si lo que yo estoy describiendo la cosa, la pongo al final, tengo que usar possessive adjective. Right? Tengo que usar esto. Si lo que yo voy a describir está antes, tengo que usar esto. Okay. Very good. Right? Eh, hagan un ejemplo en primera persona para que lo puedan usar. Por ejemplo, uh, this is my pen. This is my pen. This pen is mine. Mine. Correct. Mm -hmm. Very good. Very good. Okay. Questions? Preguntas? Questions? Okay. Very good. Now, está el uso de eh, esta pregunta aquí, eh, where they say, whose. Okay. Whose quiere decir de quién o a quién le pertenece. Okay. Whose shoes are these? A quién le pertenecen estos zapatos. Whose shoes are these? Whose hat is this? Whose hat is this? Okay. Very good. So, es para preguntar a quién le pertenece esto, right? Right, for example, um, te encuentras algo en el piso, right? And you say, right, no, tú quieres ser honesto, right? Y te dices, whose Wallet is this. ¿A quién le pertenece esta cartera? Right? Whose wallet is this? Whose cell phone is this? Whose cell phone is this? ¿A quién le pertenece esto? Whose cell phone is this? Okay, questions? Questions? Yes, teacher, I have a uh -huh. question. Yes. And in this question, I use the word whom. A, no, whom is for a person, is for a person, but no, aquí no. No cuando algo le pertenece a alguien. Oh, okay, thank you. Whom podría ser así, for example. Whom are you with? Right? Pero normalmente también puedes decir simplemente who are you with. Okay. All right, very good. So this is questions, all right? Uh, when you want to ask if something belongs to someone. ¿A quién le pertenece esto o esta cosa? Okay? All right. 
Let's do a practice. Now, aquí está el cuadro, eh, eh, Alberto, right? Tú me preguntaste, me hiciste una pregunta. Eh, hemos visto subjects, right? Hemos visto possessive adjectives, correct? Y ahora vimos possessive pronouns. Estos, right? So, queda pendiente estos. Right? Um, y este es el que se eh, refería a Albert, right? Okay. So, y hay una categoría final. Hay una categoría final que todavía no, no, no la han visto. Ok, very good. So, queremos estar aquí por lo menos, ¿verdad? En el nivel. Subject pronouns ya deben de usarlo, ¿verdad? No se confundan con he or she porque he es masculino, she es femenino. No se confundan con eso, right? Possessive adjectives. Eso los tienen que manejar para decir esto le pertenece a algo. My name is. My last name is. And possessive pronouns. Es lo que aprendimos ahora. All right. Let me give you an example. Okay. Te, te voy a explicar, Albert, y a todos también, ¿verdad? No solo Albert. Pero para los que quieren saber un poquito más, Quieren usarlo los cuatro. Aquí están la, la, los cuatro que vimos aquí. Se los voy a explicar acá. Subject pronouns. I have a red sweater. Normalmente usamos I con el verb to be. Right? I am. He is. So, normalmente usamos o con algún uh, tipo de verbo auxiliar, como uh, por ejemplo have. I have a red sweater. She has a red sweater. So, ahí está el uso de I, right? Y ustedes lo han sí, usado sí. con el verb to be, I am. Uh -huh. yep. usted, usted dijo que cuando se refiere a otra persona no hay que usar have, sino has. Sí, en ese, en ese caso, por ejemplo, si tú quieres, aquí estoy usando have, right? El verbo auxiliar have. I have a sweater. Yo tengo un suéter, ¿verdad? Right? I have. Pero si el sujeto sería he or she, no puedo usar have. Tengo que usar has. Right? She has a red, okay. a red sweater. Pero lo que les quiero explicar es que I normalmente se usa con el verb to be o con un verbo auxiliar. Okay? Como en este caso, have. All right, very good. So ya vieron have. Ay, perdón, ya vieron I. Ahora vamos a ver my. My sweater is red. My sweater is red. Okay? So ahí está el possessive adjective. Ahora vamos a ver el pronoun. Possessive pronoun. The red sweater is mine. Este es el que estábamos introduciendo al, al inicio, ¿verdad? The red sweater is mine. Y este es el que preguntó Albert. The red sweater belongs to me. Me pertenece a mí. Right? That's basically what you're saying. Do you see, Albert? Aquí está mí. Okay. ¿Por qué? El, el último. Ok, porque the red sweater es el sujeto de nuestra oración. Y el objeto de la oración es me. <ríe> All right. so, no se preocupen mucho por eso. ¿verdad? Eso lo van a aprender en el siguiente modo. Lo van a ver más. Lo que sí quiero es que entiendan los tres primeros, ¿verdad? Ahí. Eh, serían estos, right? I want you to focus on them. Okay. okay, let me give you an example. Right? ¿Qué pasaría si vengo yo aquí? Les escribo un ejemplo. Um, uh, their car is big. No, let me see. Let me change that. These are their 
shoes. These are their shoes. ¿Cómo podría cambiar eso? Este. Their shoes are these, these shoes. Entonces ahora pongo shoes al, uh, en medio o antes. Are, are these they. shoes are theirs. Very good. Ahí está. These are their shoes. These shoes are theirs. En realidad estoy diciendo lo mismo. No estás diciendo nada diferente. Estás diciendo lo mismo. Solamente que lo estás dice, diciendo en diferente forma. Ok. Example. Another example. Ok. Another example. Uh, this house is our. No, no. This is our house. Ahí está. Ahora ustedes pueden cambiarlo, ¿verdad? Poner house antes. This house is ours. Is ours. Right? Ahí está. One more example. Uh, this is his computer. This computer, ahora pongan computer antes. Is His. 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 What? No hay cambio. <laughs> este no tiene cambio. Right? It doesn't, it doesn't have a change. Okay. Here, let me see. Let me show you. It's here. Uh -huh. Se puede este, hacer este possessive object in, in question. Um, let me see. Sí, pero tenés que usar como algún otro tipo de, de, de verbo auxiliar o algún, por ejemplo... Possessive adjectives, right? Te estás refiriendo a estos. Ok. Podría yes. hacer una pregunta, right? With these, for example. Are, are these shoes uh, his? Are these shoes his? Ok. También podría ser lo mismo. Are these his shoes? Tengo que usar un verbo como el verbo verb to be antes. Are these shoes his? Are these his shoes? Es lo mismo. Estás preguntando lo mismo. It's just in, in different, different ways. Okay. Another example. Um, are these your jeans? Are these your jeans? Are these jeans yours? You see? So, en la primera, estoy usando... Ah, perdón, aquí se me olvidó la R. Are these your jeans? Sería... Your. Are these your jeans? Are these jeans yours? It's the same. Es lo mismo. All right. Uh, another example. Are these uh, are these okay, gloves theirs? Are are these their gloves? It's the same. It's the same. All right, so, yeah. no se preocupe mucho del tema de las preguntas, right? Try to just focus on hablando en positivo and using this. Mm -hmm. En el caso del it. Um, tal vez, oh, si estoy hablando de, de la mascota, for example, right? This color, el collar de un perrito, right? This color is, this, this is, perdón, this is its color. Le pertenece al perrito, right? This is its color. Este collar es de él. This, this color is 
it's. <laughs> sí, pero no suena muy bien, right? It's like, no, no mucho se usa. Por eso aquí hay una X, like, mm, okay. no normalmente, no, ajá, normalmente no te va a salir. It's like, no se va a entender. Es, no, es, no es que está malo, sino que simplemente no se va a entender. Okay. Very good. Now, en el tema de los possessive adjectives, right? For example, this sweater is hers. This sweater is hers. It's her sweater. También lo podemos decir así. It's her sweater. También, right? Hay varias formas de decir lo mismo. That's what I just want to show you, right? Okay, very good. Now let's do some practice, right? Let's go ahead and do some practice together. Okay, choose. The possessive adjective or the possessive pronoun? ¿Cuál voy a elegir? All right, so let's do it together. Let's see if we can do it together. Number one, yours. is this cup? Yours. 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 Very good. The coffee is? Mine. 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 Okay. The coat is mine. 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 Me pertenece, right? Algo que me pertenece. It's mine. Number four. He lives Her. in Her. blank house. Her. 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 Her house. Her. Her house. You might want blank phone. Your phone. Your phone. You. The new car is theirs. 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 Very good. Very good. Number seven. She cooked our food. Oh. Our oh. food. Our. Mm -hmm. She cooked our food. She cooked our food. Very good. Our food. Don't stand on blank foot. My, my foot. My. My foot. Don't stand on my foot. Very good. She gave him blank suitcase. Her. Her. Sorry. Her suitcase. Uh huh. Um, Monica está haciendo una pregunta. Mm, okay, Monica. Si quieres, eh, puedes abrir tu micrófono. No hay problema, Monica. Okay. Es que tenía una pregunta en la primera, porque uh -huh. la primera dice, is this cup? Yo siento que habla de una taza. Uh -huh. No sería your. No, porque te pertene le pertenece a esa persona. Estoy nombrando la cosa antes. Right? No al final. Uh -huh. okay. Esa pregunta esa okay. también. This cup, is, this, is this your cup? No, sería, is this your cup? Mm -hmm. Correct. So yeah, your your mm -hmm. Correct. Is this your cup? Wait, wait, no, espérate. Es que hay una hay un verb to be antes. Is this cup yours? See, sí, it's this one. Look. It's yours. Is this one? All right? Ustedes me están confundiendo. <laughs> Is this yours? Teacher, usted dijo que cuando va antes is, uh -huh. are, I. Sí, pero es, esta es una pregunta. La orden aquí es un poquito diferente porque es una pregunta. So remember that. Is this cup yours? Mm -hmm. Is this sweater yours? Is this sweater his? Is this sweater ours? Yeah. Okay, very good. Let's go. Let's continue. We're almost finished. Number 10. I met blank mother. Their mother. Their mother. I met their mother. All right. Very good. Very good. 
Solo poco a poco ustedes se van a acostumbrar a esto, ya ni lo van a pensar, así como ahora ya no piensan el uso de I. Right? Para hablar de ustedes. I am. I am a doctor. Ustedes ya ni piensan el uso de I, right? Igualmente, esto, esto se convierte en ya naturaleza. Right? So, poco a poco ustedes lo van a ir captando. Ok? All right. Questions? All right. Let's go back. Hold on. Ok? So, aquí está la categoría, right? Subject pronouns, possessive adjectives, and pronouns, right? Por el momento, no se preocupen mucho por object pronouns. Eso lo van a ver después. Okay. So right now, focus on the, the ones that we have. Okay. How can I do examples? Okay, you know, examples. I have a red sweater. My sweater is red. The red sweater is mine. Y el otro sería, the red sweater belongs to me. Very good. OK, questions? Right, lo mejor que pueden hacer es practicar. Así como yo hice esto, look, right here. What you guys can do is practice this. Right, con excepción de este, ¿verdad? Yo lo tiré allí solo por extra. But ahorita lo que tienen que saberse eso, son estos, right? So practice, you can do uh, first talk, talk in first person. Hablen en primera persona primero. Ya después pueden empezar a hablar en tercera persona, okay? All right, questions? Preguntas? Okay, very good, very good. Okay, so quiero simplemente <clears throat> revisar un poquito la plataforma. Uh, ¿Cómo van? que necesitan, hay algunos ejercicios como este, que casi todos me escribieron por este. Ok. Eh, no importa, puede ser de la sesión 4, 5, de, hasta del examen. Um, solo que el examen no le pueda dar la, la respuesta. Right. Fisher, uh -huh. ¿cómo saber cuando, cuando, cuando uno tiene que poner, es que vaya, por ejemplo, hice en el, en el exercise, en el section, en la sesión 4, Uh -huh. O sea, los tenía buenos, pero me hicieron todo error porque simplemente a algunos no, los, no, los, no les puse el apóstol. Entonces no sé cómo saber cuándo ponérsela o no. Vale, ok. Vamos ahí. Eh, ¿Te acuerdas cuál ejercicio era? ¿Te acordás? ¿Te acordás? No, Sección no 4. ¿No te acordás cuál era exactamente? Era ¿Mm? acerca del ING. ING. Hmm. Deja ver. Ok, aquí, aquí es donde se introduce el ING, que es el present continuous, para hablar de acciones que están pasando en este momento. Y aquí viene la prueba de esa sección. No sé si te refieres a esto. Sí, a eso. Ok, very good. Ok. Right, it says, look. Uh, Look at the pictures and input the correct answer. Some sentences will have negative connotations and some positive connotations. Okay. Very good. No sé si te refieres a este. For example, my name is Claire. I am here. When yes. there was an apostrophe. Okay. Eh, yes. Vaya, el sujeto se contrae con el verb to be. Siempre. Right. For example, te acordás de los sujetos, right? I, you. He, she, it, we, and they. Okay? So, esto tú lo tienes con contraer con el verb to be. Right? I siempre vas a usar am. Right? Eh, he, she vas a usar is. Los plurales, eh, plural, we, they, you, you're going to use are. Right? Vas a usar are. Okay? So, for example, I, contraction, am. I am. Contraction, he is, she is, okay? It is, right? And we, we, se escribe así. They, 
you will see, and your. You. Okay. You guys. All right. Les puedo pasar allí sí, en sí, WhatsApp sí, una sí. tabla. Es que el problema mío era de que vaya, por ejemplo, en la, donde está la, la muchacha con el, de Woman con el traje como tipo verde, creo yo, uh -huh. ahí le ponía a Ian, pero no lo ponía con el apóstrofe, entonces esa me salió mal hasta que lo puse con el apóstrofe, me la hace buena, pero la, la, de las demás me salían buenas sin el apóstrofe. Mm. But I am, ok, All right. quiero ver algo, let me see. Okay, aquí está la primera, sí, solo apostrophe and then am, right? Number two is apostrophe y todo lo que sigue después del apostrophe, so está bien. For example, aquí, ¿eh? Lo puedes escribir con el apostrophe o lo puedes escribir en contracción, porque aquí puedes contraer, acordate, en, la, en esta, con negativo, puedes contraer el, el not con el verb to be. Okay. Ajá, yo lo ponía solo are, no ponía el, es que, en they are. Okay. Es que they are. Uh -huh. Es que aquí, vaya, hay, do, hay varias formas. Aquí está lo que está diciendo, Tres they opciones, are not wearing sunglasses, right? right? Aquí hay varias formas de escribir la negativa. Tiene más formas de escribir la negativa que la positiva. Tal vez por eso va, habían varias opciones. Right? Number one, you can, puedes contraer el sujeto con el verb to be. They are. Y seguir escribiendo. They are not wearing bla, bla, bla. ¿Ok? Esa es una forma. La otra, ¿cuál sería? Contraer el they verb to be. They uh -huh. aren't. Correct. Ahí tú lo dijiste, ¿verdad? Contraer el verb to be con el negativo. ¿Ok? Ah, oh, perdón. No, es así. Uh -huh. ¿Ok? Thank you, teacher. Y la última forma, escribirlo todo, de un solo, ¿no? todo largo. Uh -huh. La forma larga. Es que el negativo tiene más opciones de contraer. So, tal vez por eso no te salía. Thank you, teacher. Ok, eh, con el tema del, del apostrophe, eh, no es un tilde. So, asegúrense de que su teclado esté configurado al inglés. Ok. All right, so, deja ver, hay una página en Google que encontré. Continuado. ¿Cómo? Ya les voy a enseñar cómo hacer el apostrophe en su teclado si, si es eh, configuración de español. Uh, no sé. Canal 39 de pista. Out 1.93, ¿va? ¿Es así? Hay un, hay un código, ¿verdad? Es alt. Y hay un código. Eh, sería out. Ah, aquí está. No sé si lo pueden ver ahí en Google. Apostrophe, ¿verdad? Sería out 0146. No me acordaba el número, perdón. So, lo mejor que pueden hacer es hacer esto. Si su teclado no pueden encontrar ese apostrophe y probablemente no lo encuentren porque eso es del inglés, ¿verdad? Si tienen su teclado configurado al inglés, no, eh, perdón, al español, tal vez no les sale el apostrophe. Entonces lo que pueden hacer es alt um, 0146. Quiero ver si lo puedo hacer acá. Aquí en, en Google. Alt 0146. Ahí me sale la pasta. Yeah, ahí está. Entonces lo que pueden hacer es eso. Ahora, recuerden, cuando va, después de eso, no le den espacio y, y sigan escribiendo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo voy a contraer they are. They are. No puedo hacerle así. Aquí hay un espacio extra. Tengo que cerrarlo todo. Voy a poner day. Después voy a poner out. 0146. En R. Right? 
no puedo poner un espacio. Si hago eso, ya la plataforma no, no va a reconocer la respuesta correcta. Y eso le ha pasado a muchas personas. Me han escrito que no, pero no, yo sé que no es culpa de ellos tampoco, pero sí, no hay un espacio extra. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? Sí, teacher, fíjese que tengo una pregunta en uh -huh. el ejercicio de la sección 414. Ok. Es la que sigue después de esta. Okay. En, la, en la primera pregunta, todas las demás me salen bien, pero en la primera pregunta, no sé qué pasa. O sea, la respuesta es his, porque está preguntando si Bruce lleva puesto una chaqueta verde, uh -huh. verde, verde, verde ligero. Sí, lo que, es que es... está, la, lo que pasa es que esta foto es, está, el color es bien, bien feo, no sé. <risa> Parece café, ¿verdad? Pero, bueno, aquí pregunta que si es un verde, uh -huh. verde claro. Entonces, uh -huh. la bueno, yo la respuesta que le he puesto es gis, pero me la pone mala. Mm, Tenía que ponerle yes. Ah, yes. Ajá, cabal, yes. Uh -huh. Yes, uh -huh. coma, gis. Uh -huh. y, y me la tira siempre como negativa. O sea, me la, ah, sí. la saca mal, pues. Ok. Póngale Todas... el puntito. Eso porque es. a mí una me, salió, me salía mala solo porque un punto le faltaba. Uh -huh. Ajá, sí, sí. Estaba, ¿A dónde va el punto? Al final de la... De esa Al oración. final de la oración. No sé si ah. puede ver acá. La, de la que sí, sí, tengo. aquí lo estoy viendo. Uh -huh. Yes, he is. Yes, he is, punto. O yes, he is, punto. Bueno, ahí. Sí. Un, cualquiera de esas respuestas se las puse. Lo único que no le puse fue ese punto al final. Uh -huh. Buena idea. Vamos Trate a con el punto. Este. Sí, y, y a ver. Demás, todo estaba bien. Sí, muchas mucha personas han puesto aquí, eh, no, he's not, because ellos ven eso como café. ¿verdad? Yo lo veo café también. <ríe> no lo veo <ríe> light. Uh -huh. so, so, por eso, por eso. ¿verdad? Son Thank cosas you. así que, que la plataforma por eso me pide. ¿verdad? Ok. Eh, otra Pero, pregunta. Una creo que... consulta. Ajá. Y uh -huh. con el examen final, ¿es igual a estos que uno lo puede hacer en cualquier momento? ¿Tenemos que esperar sí. terminar? El... No, no lo puede hacer en cualquier momento. Lo ah, puede hacer en cualquier gracias. momento. Sí, no hay problema. ¿Y son igual a estos? Si uno se confunde, ¿puede nuevamente corregir? ¿O ahí es definitivo? Sí, lo puede, que... No, lo puede hacer las veces que sea necesario, creo, con el examen. No sé si estoy 100%, 100 correcto, pero creo que se pueden hacer más de una vez los exámenes. Ah, para que aprendamos más, creo. Ustedes no tienen excusa. No pueden decir, no pasé, porque no entendí. Right? So, no, no, no. no. Eh, allí lo pueden hacer las veces que sea necesario. Ok, termino con esto. Era un tema en las cuatro, que era weather. Ok. Let me see if I can finish with this. All right. Había un tema ahí que era the weather. Ok. All right. So the weather, different weathers. How, do, how can I describe the weather? I can say sunny, repeat, sunny. Cloudy. Cloudy. Raining. Raining. Snowing. Snowing. Hailing. Hailing. This is when it's uh, granizos, right? Stormy, stormy. De la palabra tormenta en inglés, right? Storm, stormy. Foggy, foggy. Clear, clear. Windy, windy. Calm. Calm. Okay. Uh, la otra es hot. Hot. Cold. Cold. Humid. Humid. Dry. Dry. Okay. How would you describe the weather right now? The weather is calm right now. Okay, calm. Windy. Windy. Oh, yes, today, right? Today, todo el día. It has, it has been very windy, right? Today was windy. All day. Very good, okay. Let's go to the next slide. Let me erase this. Okay. 
Okay. Here is, for example, some vocabulary in English. Sometimes we say as uh, here, mostly sunny, mayormente eh, soleado, mostly sunny. Okay. Uh, in English, we have two types of uh, measuring systems. Se dice Celsius or Fahrenheit. Los dos sistemas, right? Celsius, creo que es así. Celsius. Celsius. Fahrenheit. Mm, no estoy seguro si se escribe así. I have to check. Con A al principio. Con A. Ah, ok. Fahrenheit. Con A. Very good. Ok. Also, precipitation. Precipitation is rain. Humidity. Wind. Right? Km in English. Kilometer per hour. Kilometers per hour, km. Km eh, significa kilometers. Este signo per se pronuncia así, per hour. And then, ¿cómo se le dice a este símbolo en inglés? Percent. 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 Solamente que aquí es percentage. Okay, percentage. Or you can say, we have a 60% humidity. You can say that. We have 17% precipitation. Okay. Other vocabulary that you can learn. Temperature. Precipitation. Quiere decir lluvia, right? Humedad. Wind. Wind. All right. Very good, right? Aprendiendo. Always learning vocabulary, right? Okay, good. Seasons. Repeat after me. Winter. Winter. Spring. Spring. Summer. Summer. Autumn. Autumn. También a este se le conoce como fall in English. Fall, right? So we have four seasons, right? In the United States or most, like for example, Canada, United States, right? Aquí nosotros solo tenemos dos temporadas, right? We only have winter and summer. But other countries, they have four seasons. Winter, spring, summer, and autumn, or you can say fall, okay? Preguntas, questions? season okay describe this weather describe this weather it's summer. sunny summer it's sunny right probablemente summer yeah mm -hmm. it's cold okay alguien dijo cold <laughs> no it's good Foggy. no this was clear clear perdón perdón clear Right? Sunny. Right? What about this one? Describe this weather. How would you describe this one? Cloudy. Cloudy. Very good. Well, right? Stormy. También. How will you describe this weather? It's Rain. raining. It's raining. Very good. What about this one? It's cloudy. 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 It's Very stormy. good. Parece una tormenta, right? Stormy. Storm. What about this one? Snowy. It's winter. winter. Winter, correct? Snowing. Winter. Yeah. What about it's this cold. one? It's cold. 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 Yeah. Yes, very good. Snowy. Okay. What about this one? It's, it's windy. 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 Yes, very good. Windy. What about this one? It's hot. It's summer. Sunny. Summer. Summer. Ah, probablemente summer. Humid. Yes. Humid. Hot. It's hot. 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 Uh -huh. Very good. Very good. Hot and humid. Hot and humid. Hot and humid. Okay. Very good. Look at this. Uh, 
for example, Sydney, Australia, what temperature right now? 12? 12%. 12 Celsius. Yes, very good. So, so agreguenle esta palabra, 12 degrees. Degrees. Grados. Degrees. 12 degrees. 12 degrees Celsius, 12 degrees Fahrenheit. Okay, very good. How will you describe the weather in El Salvador right now? How will you describe the weather in El Salvador? The in Salvador, the weather is hot, sometimes is cold and windy. Yes, very good. And right now, ¿cómo está ahorita? How is the weather right now? It's windy. Today, the weather is some cold. Okay, a little cold, okay. Windy, see? ¿Sí? Han escuchado los, los vientos, yes. Windy, okay, very good. How will you describe the weather in Chalatenango? In La Palma, there. Or the Pital, how will you describe the weather there? The cold. weather in Chalatenango is very cold and very windy. Good, good job, Rafael, excellent. Okay, very good. So, era un tema, verdad, de los que estaba allí, the weather. Weather, right? Era uno de los temas que tenían allí. Questions? Okay, so we should be finishing with section four. And you can go to section five and finish the test, no problem. We have, uh, this is class number 10. ¿Cuántas clases nos faltan? How many classes do we have? Tres, creo. Cinco. Uh, Sería six. 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 No. Bueno, six. Pero en realidad son las cuatro de la próxima semana y nos quedan dos. Sería, yeah, six. six. So this is class number 10, right? So, Estamos ahí. Lo que podemos hacer después, ¿verdad? Desde que ya terminamos todo, lo que vamos a hacer es actividades de speaking, right? Let's, uh, speaking activities, speaking activities, right? Okay. Very good. If you have any questions, please let me know. Okay. Escríbanme así, solamente pónganme eh, su, su nombre y el grupo, si están a las 8 o a las 9. Eh, solo póngame ahí el grupo principiante módulo 1, su nombre y póngame la sección okay. si solo me ponen una foto probablemente no, no sé exactamente dónde está esa parte en la plataforma okay. All right, very good ok, have a good night then I'll see you tomorrow bye teacher ok, have bye a nice bye. night bye. teacher tomorrow. Bye.